शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्याय सर्व विघ्न प्रशांत चंब्रांगाड़ी वीश्वर 
അതെല്ലൂർമനെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ചോദിച്ചേ നെല്ലൂർമനെ ചാവാനാണോ പുറപ്പാട് ആരായാലും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാ ചാവും മനയിലെത്താൻ പുഴ കടക്കണം ഇവിടെ പാലമില്ല പക്ഷെ ഈ അസമയത്ത് കടത്തുകാരനും കാണില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മന്ത്രി ജോസഫ് തന്നെ സാരമല്ല ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാ അതെ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാ മുണ്ടായ സ്വപ്നയിൽ പടം മാറുന്ന ദിവസം ഇങ്ങനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ല ഞാൻ ഗിരീശൻ അല്ല എന്റെ പേര് ഉണ്ണി ഒന്ന് മിണ്ടാട്ടിരിക്ക് സാറേ ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ് ഗിരീഷ ഞാൻ ഗിരീശനല്ലെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ എനിക്കൊരു ഗിരീശനെ അറിയില്ല അപ്പൊ നീ എടപ്പാൾ ഗിരീശൻ അല്ലേ സാറേ ഞാനല്ല ഗിരീശൻ ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ എന്റെ പേര് ഗിരീശൻ അല്ലാന്ന് കുട്ടിയുടെ കാറ് വഴി കേടായി അപ്പൊ എന്റെ ജി പി മാറി കയറി അപ്പൊ നിന്റെ പേരെന്താ ഗിരീശ ഉണ്ണി 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 ഐ എം കുഞ്ഞുണ്ണി ആർക്കിറ്റക്ട് പട്ടാഴി കുഞ്ഞുണ്ണി നമ്പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പൂരിയ നമ്പൂരിയായിട്ട് എങ്ങനെ കള്ളു ഞാൻ കുടിച്ചത് കള്ളല്ല സോമ രസം വെടി എന്തൊരു വെടി ഒച്ച കേട്ടാൽ അറിയാൻ വെച്ചത് പുഴിക്കും നാശനാണ് സാറേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം സാറിന്റെ വീട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം എന്റെ ജീപ്പ് കേടാവില്ല വെറുതെ അല്ല നെല്ലൂർ വനെ മുടിഞ്ഞു പോയത് തെരണ്ടെ അല്ലാളും വരെ ഉത്സവമാക്കുന്ന കാരണവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വനെ മുടിഞ്ഞു പോകും അവർക്കൊരൊറ്റ നിർബന്ധ ഉള്ളൂ വായിക്കുന്നവൻ ഏത് ജാതിക്കാരനായാലും മതക്കാരനായാലും വേണ്ടില്ല ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം നൂറ്റിയെട്ട് പഞ്ചാക്ഷരി നിത്യവും ജപിക്കുന്നവനായിരിക്കണം മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് കേട്ടോ നല്ല മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം വല്ല നാട്ടിയക്ഷിണും ആളെ പിടിക്കാൻ പൂവും ചൂടി ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയാ പേടിയുള്ളവനൊന്നും വരണ്ട നീ വയ്ക്കോ എന്നാ നിന്റെ കൂലി എനിക്ക് കൂലിയൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട കൂലി വാങ്ങാതെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ ഈ സർവീസ് ടാക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും അറിയാത്ത ഉണ്ണി ചോരോടിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊരു സംഭവം ഫാസനോ റിസോർട്ടിന് പറ്റിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഗിരീഷ മനവാങ്ങാൻ വന്ന ആളല്ലേ ഗിരീഷൻ വെല്ലങ്ങുന്നിന്റെ കൂടെ തെക്കിണിയിലുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അങ്ങ് അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ
കേൾക്കില്ലേ സാറേ ആരാടാ നീ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ സാറേ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന മനയല്ലേ ഗിരീഷ ഗിരീഷ എടപ്പാൾ ഗിരീഷ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി വന്നില്ലേ ഇനി എന്റെ ദേവി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ അവനെ കാണാനില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി എങ്ങടാ പോയേ അറിയില്ല ആരോടും പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ല അടുത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അവന്റെ പോക്കും വരും ദീപാളി കുളിച്ച് നടക്കട്ടെ അനുഭവിക്കും ഈശ്വര ഈ തുമ്പപ്പ് നിറമുള്ള പാര അടുത്തിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഓതി കൊടുത്തിരിക്കണാവോ അതെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ എവിടേക്കാ പോയെന്ന് ഇവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ആദ്യമ വിഷമിക്കണ്ടേട്ടോ കുഞ്ഞുണ്ണേട്ടനെ വല്ല വീടോ പറമ്പോ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ വേണ്ട തുളസി നന്റെ ചക്കര പുരട്ടി മധുര ഭാഷണം കേൾക്കണ്ട ഇപ്പോ ഒന്ന് നോക്ക് പാറോ അവന്റെ ഫോൺ ഇപ്പോഴും എടുക്കണില്ലേ എന്ന് ഒരക്ഷരം മിണ്ടണില്ലേ അത് ഇപ്പോഴും ചത്തു കിടക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി നേരെ എങ്ങടാ പോയത് നിനക്കറിയാം സത്യം പറയാ നീ പിഷാരടി ഓഫീസിലുള്ള എ പി എനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവന്റെ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആള് മുമ്പിൽ നിക്കണുണ്ടല്ലോ സെക്രട്ടറിയോ അതാരാ ദാ നിക്കണോ അവന്റെ കയ്യേണി ചോദിക്കേണ്ട പോലെ ഇവളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാ താൻ തന്റെ മോളല്ലേ അറിയാം മര്യാദക്ക് നീ സത്യം പറയാ കുഞ്ഞുണ്ണി എവിടേക്കാ പോയത് കിന്നിരിക്കേണ്ട നേര് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നെവിടെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ പോയത് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭഗവതി എടോ വിഷഹാരി ചൂണ്ട കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ശവത്തെ കൊത്തി വലിച്ചോണ്ട് വരുന്ന കാണണ്ടേ അല്ല വേണം ചൂണ്ട ആരാ മോൻ കൊല്ലക്കുറിപ്പല്ലേ കൊത്താൻ പറഞ്ഞാ കൊന്നിട്ട് വരുന്നില്ലേ ആരാ വരുന്നത് പത്തി പൊന്തി വെമ്പാലെ പോലെ ആണല്ലോ അവന്റെ വരവ് നീ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു നീ ഷാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എന്നെ വഴി തള്ളി ഇവിടെ പോകി പറടാ നീ ഏത് ബ്രോക്കറുടെ ഏജന്റാ വാങ്ങാൻ ചാടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രമൊന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ നിങ്ങളാണോ ഇവിടുത്തെ ചരിത്രകാരൻ എട്ടിട്ട് പതിനാറ് എടുക്കല്ലേ മൂപ്പിന്നെ കച്ചവടം മുടക്കാൻ വരുന്നവനൊക്കെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് നന്നായിട്ട് ആര് സാറിനോട് കലമ്പാ നിക്കണ്ട ആറാം നമ്പർ ആറാട്ട് കൊമ്പനായി സാറ് മന സാറ് തന്നെ വാങ്ങും ചില്ലറ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ സാറ് നമുക്ക് തരും ഒന്ന് മാറിയാ മുതൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഞങ്ങള് ചേലക്കര ഷാപ്പിൽ കാറ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു അവരെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ബ്രോക്കർ എടപ്പാൾ ഗിരീഷന് നിനക്ക് എങ്ങനെയാ പരിചയം പറഞ്ഞത് സാർ അത് എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല അത് അയാള് നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോ നീ എന്റെ ഒരുപാട് മേടിച്ചതല്ലേ ഇത്തിരി എണ്ണ മേടിച്ചത് നല്ലോണം പുഴുങ്ങി കുളിക്കും സാർ നല്ല മനയാണോ കണ്ടിട്ട് എന്തായി ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചൊക്കെ മോഹവില കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനയും വാങ്ങും എവിടെയാണ് നമുക്ക് മേടിച്ചത് ഇന്നൊരു സുദിനമാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അച്ഛനെ പോലെ എനിക്കും കൊതിയുണ്ട് അവന്റെ ശവം കാണാൻ അവനെ ഞാൻ ആട്ടിത്തളിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടി തന്നില്ലേ അവിടെ ഇട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ അച്ഛനൊരു മകനില്ലാതെ പോയല്ലോ ആരാണാവോ ചെമ്പറ വന്നു കയറിട്ട് അവനെ തല്ലിക്കൊല്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടില്ലേ ചുണയില്ലാത്ത ആ വികരൻ നിന്റെ പുരുഷൻ ഒരു വിഡ്ഢി പൊങ്ങിയാണ് മാംസ പിണ്ടം 
അവനെ കിട്ടാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ യുഗം പോലെ തള്ളി നീക്കിയവനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കൈ വന്ന് കയറിയപ്പോ ദാനിക്കുന്ന ഒരു പൊണ്ണത്തടിയൻ എന്തിനു കൊള്ളാം അവന് കളറി അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ആയുസ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഭാഗ്യവും മണ്ടയിലുള്ളവനാവൻ അതുകൊണ്ടാ കന്യങ്ങൾ തന്നെ അരസിപ്പോയത് പാവം ആ ഡ്രൈവർ കുട്ടി എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛാ കുഞ്ഞുണ്ണി കടവ് കടന്നു വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയി പോയിട്ട് കാത്തു നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛാ പെട്ടെന്ന് ആരോ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ നിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നൽ തോന്നലല്ല സത്യവാ പിന്നെ പാലപ്പൂവിന്റെ മണവും വടക്കിലേക്കും സാവിത്രി യക്ഷി വിളയാട്ടമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ തിരുവേനി അതും വെള്ളിയാഴ്ച അതെ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നത് പകൽ വെളിച്ചത്തിലാകാന്ന് കരുതി നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ ധർമ്മപ്പുല്ല് നിന്ന് മാംസം വരുപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ അറിയൂ പടവട്ടം വേറെ ആളെ വരുത്തണം അവിടെ നിക്ക ഇതെന്തുമായ <laughs> 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 ും <laughs> 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 സമയവും കാലവും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അനുസരിച്ച മതി ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോഴല്ലേ നടക്കൂ ചെമ്മീനച്ചാറ് <laughs> കടലിന് കിട്ടിയ അമൃത കൊമ്പല്ലേ പത്തായിത്തി പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ തോറ്റുപോകും ഹ <laughs> 
Shankam, Sachakram, Sagadam, Sapalpmam. Shankam, Sagadkram, Sashadam, Savedam. Shankam, Sachakram, Sagadam, Sapalpmam. Shankam, Sagadkram, Sashadam, Savedam. What are you doing? You are the only one. You are the only one who is the only one. Who is the only one? You are the only one. No. Who is the only one? This is the only one. This is the only one. Samsi mandarati. Ular cecah jengal le village nanti. Saatan orang korang tin lewat dekat dekat mana saatan orang mana barjen orang rumah tu. Bagawan, awan dia manusia tu orang ni picu tu pariu. Maha orang korang tin lewat mana pade? Awan cahaya tu lelir ni arni dikno. Adin dia artham? Alle baru? Adin ni arti. Ini kunjung ni korang tu suci kena. Satu kali korang tu nampai le awan orang la. Dua dos tak ada arin korang tin lewat mana ikut la. Tal kali tu pade nama di. Power ni ni kaya ni tu. Kadal lekak urka. Ini indah. Ini dia di pala makanan yang lu hilang tu. Ikan itu nak ada kalau ni kau dah tarik tanam. Ini rendah maklum kat tuan yang dah kisah. Iya, bistum, bistum. Hendak kerja? Ini mahapapan jani, ini tu ganggil orang kerja tu beri ajar tu. Ini ni yang tu ganggil orang tu kundo orang kerja. Nama orang ini tu muda pura orang tu mungil amati. Ini pahat orang tu kembali. Hello? Ni ini ada kerja ni, saya nak lihat ni terdiri mana. Ini kali ni. Kurcha kali aw. Tanya nara nak cek bateri mana lelo. Hmm. Saya ni walau resi saya tu kaya dim tinggi. Orang chain wangi ni dek kerja tu talo. Chain means tali. Aiyah da. Ni ni ini pura tu tidi kium, ini ni pura tu awas tak kium. Ni yang dah wife agama dah lalu. Ini tu nama kita tatan buru shop aga. Patai shop. Madu shala. Ni yang berita madu bala. Oh. Ini ada kisah betul le. Eh. Ini ni. Ha. Biru. Muka tu kurus itu uru-uru. Ini tu. Re. Ni. Ni luar mana kan tu? Kan tu tipu. Ini dah mobile ada tu. Taj Mahal. Taj Mahal. Aji Mahal, yang tu orang bangi. Tolasi, Tolasi, deh me, baru no. Enda Taj Mahal style ni munta sa. Ini kuti deh, apa yang pergi kono? Ha, apa deh, apa ingli inda um, Tolasi. Ni yang tadi ingat kan nama macam mana? Dari bati le, baki ni nelvita. Abel ini kan pendengar lu, nanti kita. Pendengar ini kan abel um kadri perang gunting kaji tu. Isi kahaya ini. Hmm. Mau jalan? Jalan? Nikka. Hmm. Aku uru dandi bandung, le. Unyu itu uru dandam boi dono, le. Padi illa no kam boi dah. Kunyu ni uru dandi ni mulai jadi kucing kita ista ilang dono. Kandi le muk kanda ni mulai boi dono cawan dah. Kenapa beri tu urgan? Adi, nyan apa? Nalal na acan dah le tolasi. Ambal awasi kutol la adu tu uru baca anda na makan dah le syarini. Hmm. Yenda beri uru jadi manam. Ashrikaram, Shuddham Vrithi Iliya, Edithi Varya. Hmm, Maru Nikka. Shoo, what are you doing? Krishna, Krishna. Nikki Manasana is a good thing. He's 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 a good thing. Malsi ganti tadi kecil lemu. Ibu anda tak kau tu mohonnya kilometer nalar nale. Orang ini enti aspatri. Abang itu nale. Pengu tu lekaran bi muka berdarah suka tu mati tadi. Pena no no. Indah muka beri kenyal na hari zaman ini. Edi kali. Kunjungnya di ni ada tol. Hmm. Nampal entah caya entah parbu dia. Caya itu entah parai entah dia apa caya. Ada lah hari apa entah cutam bikin. Hari ini pedi liat lo. Sondo airtane pulih. Shh. Anak orang ni kote. Padahka. Dadewi. Eh? Jangan cembre boleh entah korupam. Hamba dah kalah. Niu orang ni tidak liat. Orang kat sini kerak kele. Jodoh jenuh terang barang. Jangan cembre boleh entah korupam. Nampak tak karno malah tak kalah modelnya. Nampak agak ramo itu orang bandu illya. Ada apa nama? Ada orang tak kenal nama. Mereka pergi karno malah itu ni. Pergi itu tuh belakang boy. Enda yuktik ini rekan tuh urik ketiga dah ingin lemparan. Sadikyo. 
അമ്മയ്ക്കോ ചിറ്റശിക്കോ ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ലേ വിശക്കണുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നോളൂ അതിനു ഏട്ടനെ തന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്നെ വിളിക്കണ്ട ഞാനല്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചോറിന് നന്ദി കാട്ടാൻ വാലാട്ടി നടക്കല്ലേ നീയ് ആ നേരം പത്ത് തുളസി മാല തൃത്താലപ്പിന് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഈ ജന്മം ആ പുണ്യമെങ്കിലും കിട്ടും നിനക്ക് അങ്ങനെ ഇനി എന്നെ കള്ളിന് കാവലിരുത്തണ്ട കൊണ്ടുവാ കള്ളു ഉപ്പി അച്ചാറൊക്കെ നെല്ലി പൂർത്തി വെച്ച് പഴുപ്പിക്കാം ഇതിവിടെ വെച്ചത് ആരാ നാശം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ആരും കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ അയക്കണ്ട തൽക്കാലം ഇത് പറഞ്ഞു ഇരുന്നാ മതി പൗർണമി കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിലേക്ക് വെക്കുക ുംയാദയ്ക്ക്ാപ്പിയായിട്ട് <laughs> ഷാരത്തായ ഷാരങ്ങൾ മുഴുവൻ തെണ്ടി തിരങ്ങി എന്റെ ഉള്ളങ്കാലി വെളുത്തു ഒരു കല്യാണം ഒത്തുകിട്ടാൻ അറിയോ നിനക്ക് ഈ തുളസി ആരാന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ കാട്ടിത്തരണുണ്ട് മുട്ടാൻ വിളിക്കാത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് തല ഞാൻ അമ്മാവൻ കാപ്പി കുടിച്ചില്ലല്ലോ ശിവരാമ ചെളി കിടന്നാലും തങ്കം തങ്കം തന്നെയാണ് ദൈവദോഷം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ദ്രോഹി ഇനി ഈ നാട്ടിൽ കണ്ട ചുട്ടതിന്റെ തന്നെ
അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം ഒരു അവനോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ആളുണ്ട് ഏത് അമ്പലക്കാളയാണ് അവിടെ മേഞ്ച് പുളയ്ക്കുന്നത് സൂര്യോ കീരിയോ സൂര്യ മോളിലുണ്ട് നിന്റെ കമ്പനിക്കാരോട് മതി ഇത് റേഞ്ച് വേറെ പട്ടാഴിയിലെ പെണ്ണിനെ തൊട്ട കയ്യല്ലേ ഇത് അന്നം തിന്നാനാണ് ശരി ആസനം കഴുകാനാണ് ശരി 
ുഗ്രഹിച്ചുകട്ടെ മാധവന്റെ നാക്ക് പൊന്നാവട്ടെ അത്താണിക്കും മയിൽക്കുറ്റിക്കും മാത്രമല്ല ഭൂമി ദേവിക്ക് വരെ വില പറയുന്ന അവന്റെ ആർത്തി അത് അവസാനിക്കാത്തടത്തോളം നെല്ലൂർ മന കാണിച്ചു വിളിച്ചാൽ പട്ടിയെ പോലും വരും എന്നെയോ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അല്ലേ എടുത്തി ഒന്നല്ല മൂന്ന് തവണയാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രൈസ് മേടിച്ചത് മറന്നുപോയോ ഈ മണിയങ്കോട്ട് ഗിരിയല്ല ആ എടപ്പാൾ ഗിരീശൻ രണ്ടും രണ്ടാ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗിരീഷൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പട്ടാഴിക്കാർക്ക് എന്റെ മുഖം പരിചയമില്ല കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കോ ഒരു വേട്ടനായെ പോലെ ഇരയെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇട്ടു അച്ഛാ അനുഗ്രഹിക്കണം ശുഭമസ്തു അതെ കുത്തിരിപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്താനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്റെ സമയത്തിന് എനിക്ക് വിലയുണ്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഇത്രയിടം വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഏട്ടനെയോ കണ്ടില്ല ദേവി എങ്കിലും ഒന്ന് കയറി കണ്ടൂടെ രശീത് വെച്ച് പുണ്യം വിൽക്കുന്ന ഏർപ്പാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പോണം മുച്ചൂട് നശിച്ചില്ലെങ്ങൾ വാങ്ങി തിരിച്ചു മറിച്ചും കച്ചവടം ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജാതകത്തിന് ഭൂമി കച്ചവടം ശരിയാവില്ലാത്ര ഞാൻ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും പറമ്പുകളും വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടാ പട്ടാഴിയിലെ പത്തായപുരം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും അവിടുത്തെ ദാസ്യ പരമ്പരയെ മുഴുവൻ ഇക്കാലം അത്രയും തീറ്റിപ്പോറ്റിയതും അതൊന്നും ആർക്കും അറിയണ്ടല്ലോ നെറ്റി വരുക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് അന്നം തേടുക അതാ എന്റെ പോളിസി അന്നം തന്നെ ഉന്നം അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും കേട്ടില്ലേ ഈശ്വരൻ നിർക്കാത്തതേ പറയൂ പ്രവർത്തിക്കൂ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് അനിയന് വേണ്ടി മനസ്സോടുന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ അട്ടപ്പാടിയിലായിരുന്നേ ഒരു ഇഞ്ചി തോടത്തിന്റെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആക്രാന്തം കൊണ്ടാവും കാര്യം അങ്ങോട്ട് നടന്നില്ല അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ആ മനം വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം കഷ്ടത്തിലാവട്ടോ അയ്യോ എടപ്പാൾ ഗിരീശൻ മൂന്നാമൻ അയ്യോ ഞാനൊരു പാവം നെല്ലൂർ മനയിലെ ഏത് കാരണവരോടാണ് നിങ്ങൾ അത് വിൽക്കാൻ സമ്മതമായത് വെറുതെ എന്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരല്ലേ ഗിരീഷ ഞാൻ പരിധി വിട്ടാൽ നിന്റെയൊക്കെ സിഗ്നല് പോകും കേട്ടോ മൂന്നാം മാ എവിടെ നെല്ലൂർ മനയുടെ പ്രമാണം എപ്പോഴേ പാമ്പിന്റെ വായി കേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കരിനീലിച്ച് കിടക്കാൻ സമയമായടാ നിനക്ക് എനിക്ക് 
പണ്ട് മുതലേ നാട്ടുനിലപ്പ് അതല്ലേ ചെറുമി പുല്ലെറിയാൻ കാട്ടിൽ കയറുന്നു അരിവാള് കൊണ്ട് കല്ല് കുട്ടുന്നു കല്ലിൽ ചോര വരുന്നു പിന്നെ ചൈതന്യം പ്രശ്നം നിർത്തിക്കോ നിന്റെ തോന്നലേ പിന്നല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ അവള് ജമീലായിരുന്നു പിന്നെ മുരുകനെ കിട്ടി ശിവഗംഗയായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇവിടെ ആന്റനെ കിട്ടി കുഞ്ഞുമേരിയാവും സമ്മതിച്ചിരിക്കണോ സാറേ സമ്മതിച്ചിരിക്കണോ ഇ എം എസ് നും വീട്ടിക്കും ശേഷം നമ്പൂരി സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞ തീപ്പൊരി അങ്ങള് സാറേ കണ്ട കീഴ് ജാതിക്കാര് കൈയേറണ മുമ്പ് ആ മന പട്ടാഴി മനയോട് ചേരണമെന്നാ ദേവപ്രമാണം അത് നടന്നേ പറ്റൂട്ടോ രേഖകൾ പ്രകാരം എവിടെയോ അവകാശി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ അയാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങിക്കൊണ്ടും തരും അമ്മ കഥ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ കഥയല്ല ഉണ്ണിയെ മുത്തശ്ശന്മാരുടെ കാലത്ത് നടന്ന സത്യങ്ങളാ രാമവർമ്മ തമ്പുരാനാണെന്ന് നാട് ഭരിച്ചിരുന്നതേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ അന്ന് ഈ ചെമ്പ്ര ഒരു പുണ്യഭൂമി ആയിരുന്നു കേട്ടോ വേദവും മന്ത്രവും ഉരുക്കഴിക്കുന്ന പവിത്ര ഭൂമിയെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചൊഴുകുന്ന ചെമ്പ്രപ്പുഴ പുഴയ്ക്കക്കരെയും ഇക്കരെയും രണ്ടില്ലങ്ങൾ ഒന്ന് മണിയങ്കോട്ടില്ലവും മറ്റൊന്ന് നെല്ലൂർ മനയും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അനേകം ശിഷ്യ പരമ്പരകളുള്ള രണ്ട് ഗുരുകുലങ്ങൾ മണിയങ്കോട്ട് വലിയ നമ്പൂതിരിക്ക് മക്കൾ ആറാണേ അഞ്ചാണും ഒരു പെണ്ണും പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സാവിത്രി ഓ കണ്ടാലോ അപ്സര കന്യക അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഞാനിയായിരുന്നു സാവിത്രി അഞ്ജനം കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതി കുങ്കുമം കൊണ്ട് പൊട്ടുകുത്തി കസ്തൂരി കളഭങ്ങൾ ചാർത്തി പല്ലക്കിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന മണിയങ്കോട്ട് സാവിത്രി വിദ്യാദേവിയുടെ മനുഷ്യാവതാരമെന്ന് ചെമ്പ്രക്കാരെല്ലാം ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചു ഒരു നവരാത്രി കാലം മഹാരാജാവ് ചെമ്പ്രയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി ഗുരുകുലാന്തേവാസികൾക്കുള്ള വേദപരീക്ഷയുടെ കാലായിരുന്നു അത് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ നീ രണ്ടു ഗുരുകുലവും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ മാറ്റൊരക്കൽ മണിയങ്കോട്ട് ഗുരുകുല ഒരടി മുന്നിൽ ആരാ അവിടുത്തെ നായിക സാവിത്രി പതിവ്രത നിന്റെ അമ്മ പതിവ്രതയാണോ അല്ല സാവിത്രി മാതാവിനെയാണ് നീ അപമാനിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം ഏതൊരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയും വേലി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം ദിവസമാണ് തന്റെ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനെന്താ ആദ്യ ദിവസം അവളെ ചന്ദ്രന് സമർപ്പിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്നു രണ്ടാം ദിവസം ഗന്ധർവന് മൂന്നാം ദിവസം പ്രജാപതിയായ അഗ്നിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം മാത്രമേ താലെ കെട്ടിയ മനുഷ്യന് അവളെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ അന്നല്ലേ സേക മുഹൂർത്തം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഭാര്യയും പതിവ്രതയല്ല ാണ് നീ മണിയങ്കോടിന്റെ മാനം നീ കാത്തു ഇവിടെ കൊണ്ട് മതിയാക്കാൻ നെല്ലൂരേ വരട്ടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് സാവിത്രിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ മണിയങ്കോട്ട് ഗുരുകുലം വീഴുന്ന നെല്ലൂർ കാർന്നോര് നിരീക്ഷു പേരക്കുട്ടിയുടെ പ്രായമുള്ള ആ ജ്ഞാനദേവതയോട് കാർന്നോര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചേ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രസം ഏത് പറഞ്ഞില്ലേ ഉത്തരം കാർന്നോരുടെ മുമ്പിൽ ഓലയിൽ എഴുതി കാണിച്ചു സാവിത്രി ആദ്യമേ സാവിത്രി എന്താ എഴുതിയത് കാർ 
സമരസം സ്വന്തം തലയിലെഴുത്ത സാവിത്രി തിരുത്തി എഴുതിയത് പുരുഷനെ അറിയാത്ത കന്യക താമരസം എന്നെഴുതിയാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താ കന്യകയായി നിനക്കെങ്ങനെ അതറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നായി നെല്ലൂർ കാരണവർ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായ നാടുവാഴി സാവിത്രിക്ക് ജാതി ഭ്രഷ്ട കൽപ്പിച്ചു ഒടുക്കം സ്വന്തം അച്ഛന് മകളെ പടിയടച്ചു പിണ്ടം വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാതെ സാവിത്രിയുടെ അമ്മ പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ചു നാട് മുഴുവൻ ഒരഭയത്തിനായി അലഞ്ഞു നടന്നു സാവിത്രി ഒരു ദിവസം നെല്ലൂർ മനയുടെ പടിപ്പുര തുറന്ന് സാവിത്രി വന്നു തനിക്ക് ഈ ഗതി വരുത്തിയ നെല്ലൂർക്കാരനവരെ മനം കൊണ്ട് ശപിച്ച് സാവിത്രി മനയിലെ തുളസിത്തറയിൽ തലതല്ലി മരിച്ചു നെല്ലൂരുകാര് കാരണം തന്റെ മോൾക്ക് വന്ന ദുർഗതി ഓർത്ത് മണിയങ്കോട്ട് കാരണവർ തന്റെ സാത്വിക ഭാവം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു തന്നെ കൈവിട്ട ദേവതകളെ അയാൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വടക്കിനിയിൽ ചാത്തന്മാരെ കുടിയിരുത്തി അപ്പോഴേക്കും സാവിത്രി രക്ഷസായി മാറി നാട്ടിൽ ഉപദ്രവം കാട്ടി തുടങ്ങി അഗ്നിക്ക് നെയ്യെന്നോണം സ്വന്തം പട്ടടയിൽ നിന്നും അച്ഛന്റെ പക നടപ്പാക്കാൻ മകൾ ലക്ഷ്യയായി അങ്ങോട്ട് അവതരിച്ചു ചെമ്പ്രയിൽ സാവിത്രിയുടെ രക്തം വീണ തന്റെ മനയിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച നെല്ലൂർക്കാരനവർ ഉളിയന്നൂർ തച്ചനെ വരുത്തി പുതിയ ഒരു എട്ടുകെട്ട് പണിയിച്ചു പാലുകാച്ചലും സദ്യയും ചെമ്പ്രയിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ ആ രാത്രി പകവീട്ടലിന്റെ രാത്രി കൂടിയായിരുന്നു സന്ധ്യാജപത്തിനു വേണ്ടി കുളിക്കാനിറങ്ങിയ നെല്ലൂർക്കാരനവരെ നീറിയക്ഷിയായി വന്ന സാവിത്രി അകപ്പകയോടെ കഴുത്തിൽ കോമ്പല് താഴ്ത്തി പിറ്റേന്ന് ചെമ്പ്രപ്പുഴയിലാണ് കാരണവരുടെ ശവം പൊന്തിയത് നെല്ലൂർ മനയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ജീവനും കൊണ്ട് ചെമ്പ്ര വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അറിഞ്ഞോ വിശേഷം അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ആരാ കുട്ടിയെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഒടുക്കം നെല്ലൂർ മന വാങ്ങാൻ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തുവലക്ക് ചുളുവലക്ക് എന്താ നിനക്ക് വേണോ അവനെ ഇപ്രാവശ്യം സാവിത്രി തന്നെ കൊന്നോളും നമ്മൾ അതിന് ബന്ധപ്പെടണ്ട വേണ്ട പക്ഷെ അവനെ സാവിത്രിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞാൻ അവനെ എനിക്ക് തന്നെ വേണം വാ വന്ന് വണ്ടി കയറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് പൂർവം ഭവേൽ തിക്തമയം പുനസ്തു ജ്യേഷ്ഠോക്തി ന്യൂനം പ്രിയം ച ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നും ഉണ്ണിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടോ എല്ലാം മനസ്സിലായി മച്ചിയുടെ മകൻ മരുഭൂമിയിലെ മൃഗതൃഷ്ണയിലെ ജലത്തിൽ നിന്നും പൂക്കൾ പറിച്ചുകൂടി മുയലിന്റെ കുമ്പിൽ പണിത് വില്ലുമെടുത്ത് കടലിൽ നായാട്ടിനിറങ്ങി എന്താ വാക്യത്തിൽ വ്യാകരണ പശ കൊണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷേ നോൺ സെൻസ് ആണ് മീനിങ് ലെസ് ഇതുപോലെ ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ശ്ലോകമാണ് പിഷാരടി മാമ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചൊല്ലിയത് നെല്ലൂർ മന അരക്കില്ല വണത്തെ സംശയം വേണ്ട അത് സത്യാണ് യക്ഷിക്കഥകള് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ നശിപ്പിച്ച ഒരുപാട് മനങ്ങൾ കുഞ്ഞുണ്ണി ചുളുവിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം അവിടെയൊക്കെ സായിപ്പന്മാര് ഡോളറുകൾ തന്ന് നല്ല ലാവിഷായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അല്ലിയത് ഉണ്ണി അവിടേക്ക് പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടാഴി എന്നൊരാൾ എന്താ പട്ടാഴി എന്നൊരാൾ പോയാല് നെല്ലൂർ മന പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പട്ടാഴി നിന്ന് നെല്ലൂർ മനയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കും വാസ്തു ആചാര്യൻ പട്ടാഴി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ണി അതൊന്നും അറിയണ്ട അറിയണോ എനിക്ക് രാവും പകലും എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിഴൽ പോലെ നടന്നത് നിങ്ങളാ പറയിപ്പിക്കുന്ന നടന്നതെല്ലാം അറിയട്ടെ വാങ്ങാൻ പോണ മനയുടെ മേന്മയും ചെമ്പ്രയിൽ നടന്ന മനുഷ്യകൃതികളും ചെമ്പ്രയിൽ പണ്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഒരു കഥ പോലെ ഓർത്ത് നടന്നു ചെമ്പ്രക്കാർ കാലവും തലമുറകളും മാറി വന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം പട്ടാഴി ഇല്ലത്തിന്റെ പടിപ്പുരയിൽ വന്ന് ഒരാൾ രക്ഷിക്കണേയെന്ന് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു തലയ്ക്ക് മീതേ നിൽക്കണ ശാപത്തി എന്ന് ഒളിച്ചോടിയ നെല്ലൂർ മനയുടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏക അവകാശിയായ നെല്ലൂർ ഹരിനാരായണനായിരുന്നു ആ നിർഭാഗ്യവാൻ വാസ്തു ആചാര്യനായ പട്ടാഴി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് തലതല്ലി കരഞ്ഞു തിരുമേനി വന്ന് നെല്ലൂർ മന ശുദ്ധിയാക്കി തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പട്ടാഴി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാവിത്രിയെ തളയ്ക്കാൻ പറ്റൂന്ന് നെല്ലൂർ ഹരിനാരായണൻ അറിയാമായിരുന്നു സഹായം ചോദിച്ച് കാലിൽ വീണവരെ ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല പട്ടാഴിയിലാരും പട്ടാഴി തിരുമേനി നെല്ലൂർ മനയിലേക്ക് വരാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തു അന്ന് പട്ടാഴിയിലുള്ളവരെല്ലാം തടഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പുറപ്പെട്ടു അനിയനെയും സഹായി പിഷാരടിയെയും കൂട്ടി ആ ശാപഭൂമിയിലേക്ക് നെല്ലൂർ മനയിലേക്ക്
വിശ്വകർമ്മണെ നമഃ ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസം തിരുമേനി ഇവിടെ താമസിച്ച് നെല്ലൂർ മല മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പേർഷേന്ന് വന്ന മഠത്തിൽ അബ്ദുള്ള മന വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടും ഇവളുടെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഇവളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും വലിയ നിലയിലാക്കും തുഷാരടേ അടുക്കളയിൽ ഗംഗാജലം തെളിച്ച് അഗ്നി തെളിയിക്കുക മണിയങ്കോട്ട സാവിത്രി അറിയട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിന്ന് ജലയക്ഷിയുടെ ആവാസ ഭൂമി പാതാളത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മഹാസിര എവിടെയാ കുളം എനിക്ക് കാണണം എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന നെല്ലൂർ മന അംശം അംശയോട് ചേർന്ന പോലെ ഇത് സാറിന് വിധിച്ചാട്ടോ ഇത്തിരി അടിച്ചു തള്ളിയും അന്തിത്തിരിയും കൂടെ ആയാൽ ഇതൊരു അമ്പലായി അവകാശ കിട്ടി അയ്യോ ഈ ലോകം മുഴുവൻ തിരക്കിട്ടോ കിട്ടണ്ടേ സാറേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കള്ളത്താക്കോലെ പിന്നെ അവകാശി അതിനങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടോ ആരാ സാറേ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാ വിദ്വാൻ ഞാൻ നിത്യവും നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നിധി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എവിടെയാ എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവനെടുത്ത ആ യക്ഷിക്കുളം മണിയൻകോട്ട് സാവിത്രിയുടെ നീരാട്ടുപുര അത് സാവിത്രി അതൊക്കെ ഓരോ പഴമ്പുരാണുങ്ങളാണേ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഓരോ പൂച്ചകൾ സാർ വരിക എല്ലാം കള്ളത്താക്കോലായതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ പാകാ സാറേ സാറ് പിന്നില്ലേ അതിശേഷ ഇതെന്തോ ആയ കുഞ്ഞുണ്ണി സാറേ സാറേ ഹായ് കുഞ്ഞുണ്ണി സാറേ സാറ് ഇത് എവിടെ പോയി സാറേ സാറേ ഹായ് ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കണോ
छुटेटा द्रोणाचार्य <laughs> चंब्र मे का शवते <laughs> द्रोण नक्षत्र द्रोण उदय द्रोण शिवेवि मृत शरीर आने कई तोट अशुद्धिया ड्यूटी चेम्र दुर्मरण किष्यन् माधवेट 
സത്യമായിട്ടും കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കൊന്നത് സാവിത്രിയ വിശ്വസിക്ക മറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങളോട് തോന്നരുത് അലാരിപ്പിൽ തുടങ്ങി തില്ലാനയിലും അവസാനിപ്പിക്കാത്ത ആളെ വിട്ടിയാക്കുന്ന നിന്റെ ഈ നാട്ടുമുണ്ടല്ലോ അത് മാധവന്റെ താടണ്ട എന്റെ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കൈവിരൽ പാട് പതിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ കണ്ടാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഈ അസുര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അത് പുറപ്പെടാശാന്തി മാധവനായിട്ടായിരിക്കില്ല കാലഭൈരവന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള മാധവനായിട്ടായിരിക്കും അന്ന് നീയൊക്കെ പശ്ചാത്തലിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിന്റെയും ജനിപ്പിച്ചതിന്റെയും പേര് കാത്തിരുന്നോ എന്റെ വരവ് വിടില്ല ഒന്നിനെയും ഞാൻ ഞാനല്ല കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കുളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി വീട്ടിയത് പിന്നെ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല മണിയങ്കോട്ട് സാവിത്രിക്ക് ഇരയാകാനായിരുന്നു അവന്റെ വിധി അതെ കുഞ്ഞുണ്ണി കുളം കാണാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി അപ്പോ ഞാൻ കേട്ടു മുത്തു പുഴിയുന്ന പൊട്ടിച്ചിരി താനെയാട് നാട്ടുകട്ടിൽ പാലപ്പൂവിന്റെ മണം ഇടനാഴിയിൽ എവിടെയോ ചെമ്പട്ടണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീരൂപം കവിടികൾ എന്താണാവോ പറയുന്നേ മരിച്ച കുഞ്ഞുണ്ണി ജീവിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിയേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി നെല്ലൂർ മനയിലോ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെല്ലൂർ മന പൊളിച്ചു കളയുക ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇനി ആ നരകം വേണ്ടെന്നേ ഭൂമി മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങാൻ ആളുകളുണ്ട് ഇയാളാണോ ഭൂമി വാങ്ങാൻ വന്ന വ്യാപാരി ആ അതെ അച്ഛ ഇതാ രാജീവൻ പാതയ്ക്കര ഇല്ലത്തെയാ ഇപ്പൊ ഇതാ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ഗൗരിക്ക് കൊള്ളാം ഗജകേസരി നമ്മുടെ ഗൗരിക്ക് ചേരും അച്ഛാ ഈ നെല്ലൂർ മന നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രം മതി രാജീവന് മന വേണ്ട കരിമരുന്ന് കൊണ്ട് വീട് പൊളിക്കണ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് കവളപ്പാറയില് വിളിക്കണോ സാവിത്രി വെള്ളിവാളിൽ ആവാഹിച്ച് ഇവിടുത്തെ മച്ചിൽ കൂടിയിരുത്തണം എന്നിട്ട് മതി കമ്പക്കെട്ട് മനസ്സിലായോ ശരി അമൃതാഘ്നസ്തർപ്പയന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ പവിത്ര അഴിഞ്ഞു വീണത് ഫോണില് വലത്തോട്ടിടാനും മറുതിരിക്കണോ ഒക്കെ കാണുന്നത് ദുർനിമിത്തങ്ങളാണ് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളും കുട്ടനെ പിഴയ്ക്കണോ ചോറൂട്ടിയ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് പാവോഹിതം ചെയ്തു പ്രതികാരം ചെയ്യിച്ചിട്ടേ കുഞ്ഞുണ്ണി ഈ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് പോവും മണിയക്കോട്ട് സാവിത്രി ഇതി അനുഭവിക്കാൻ പോണെ നോക്കിക്കോ ഇത് 
ഒരു പട്ടാഴി മാധവൻ ഞങ്ങൾ അറിയാത എന്ന് മുതലാ നിനക്ക് മാധവൻ ഉണ്ടായത് ആരാധനാ മൂർത്തി നീ ഏത് നമ്പൂരുടെ ഭാര്യയാകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലാതെ ഏത് കാമദേവൻ വന്ന് എന്റെ കാൽക്കീഴി കിഴി വെച്ച് സാഷ്ട്രാംഗ് പ്രണമിച്ചാലും വിട്ടുകൊടുക്കല്ല കുത്തൻ ഈ ടീച്ചറിന് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് തടയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറ പട്ടാഴി മാധവനോട് ഹലോ സർ ഇത് ടീച്ചർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നല്ലേ പട്ടാളിയിലേക്ക് വരാൻ ഇനിയും ടീച്ചർക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങണം ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു കയറ് കുഞ്ഞുണ്ണി കൊണ്ടുപോണ്ടി ഇത്ര ഒരുത്തരും നമ്മളെ തടയില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണട്ടെ ഈ കൂത്ത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂത്തമ്പലത്തി വെച്ചാ മതിയുടെ മണിയും കൂട്ട പോത്തെ അവനവന്റെ പ്രായത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ചേരുന്ന അലർച്ച മതി ഇനി അലറിയാൽ മൂത്ത് നരച്ചെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല അടിച്ചു മടക്കി പോത്തുണ്ടി ഡാമിൽ അറിയും വാസോ ഓ അടിച്ചു കൊല്ലടാ എന്താ എന്താടാ ജനിപ്പിച്ച തന്തയെ മോള് തള്ളിപ്പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അല്ലാതാവണം അല്ലെങ്കിൽ മോൾ അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടയാവണം ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് തെക്കോട്ട് തലവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം ഒരു ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും രുദ്രാക്ഷം കഴുത്തിലല്ല മനസ്സിലാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ മോണിയങ്കോട്ട് രാവണം ഒന്നുകിൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം രണ്ടായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ വരും അമ്മക്കും ചിറ്റശിക്കും ഇനി കണ്ണ് നിറയെ കാണാം ഇത് മിത്ര നമ്പൂതിരി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സംസ്കൃത കോളേജിലെ ടീച്ചറാ പഠിച്ചതോടെ തന്നെ ആദ്യമേടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും നന്നായി വരൂ കേട്ടോ ഇനി മുതൽ ടീച്ചർ ഇവിടെ താത്തേമ്മ ശിവ ശിവ എന്താ ഈ കാണുന്നത് കേടാ എന്തോ തോന്നിയാസം കേട്ടോ നിനക്ക് ഇല്ലത്തിന്റെ അന്തസ് കെടുത്തിയില്ലോ നീ ഞാൻ കിരാതനും കാട്ടാളും ഒക്കെയാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇത് എന്റെ വധു അല്ല പിന്നെ ഇത് അമ്മയുടെ മൂത്ത മകന്റെ വേളിയാ പ്രൊഫസർ പട്ടാഴി മാധവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹധർമ്മിണി ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ശിവ ശിവ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇവൻ പറയണതൊക്കെ നേരാ അതെ മാധവ മാധവ കേശവ വൈകിപ്പോയി ഇനി വിചാരണ വിളിച്ചോദ്യം വേണ്ട വേണം അവന്റെ മനസ്സ് അറിയണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ദുരഭിമാനം വാ തുറക്കില്ല പക്ഷെ വാത്സല്യം മനസ്സ് തുറക്കും കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് അത് കേൾക്കാം അതേ കുഞ്ഞുണ്ണി കേൾക്കൂ ഈശ്വര ഉത്തരം മുട്ടുമ്പ അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധക്ഷയാ അതിന് മരുന്നില്ല ടീച്ചർ മോളിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ പാണിഗ്രഹണ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഒരാൾ മാളികപ്പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് സായി പിന്
ഈ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഭൂതിയാണ് തരുന്നയാൾക്കും കിട്ടുന്നയാൾക്കും അല്ലാതെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ബീജാക്ഷര മന്ത്രം പോലെ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല അനുജന്റെ ഉപദേശം ഞാനിക്കിഷ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ തലയുടെ മന്ത്രത്തിൽ ഇതോടെ ചേർത്തൊന്ന് ഓതി കൊടുത്തു നോക്ക് ചിലപ്പോ ഗുണമുണ്ടാവും കണ്ടുവല്ലേ അഗ്നിയാകാനും ഹിമമാകാനും നിമിഷാർത്ഥം പോലും വേണ്ടാത്ത എന്റെ ഉണ്ണിയെ പട്ടാഴിയിൽ ഒരു സ്നേഹപ്പാലാഴി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താൻ വിചാരിച്ചു കാണില്ല അത് ഇത്രയും ചൂടുള്ള ഒരു ചെങ്കടലായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ മുൻഷുണ്ടി ലേശം കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയനെ കിട്ടാൻ ഈ ഏട്ടൻ സുഹൃതം ചെയ്യണം അനിയനോ ജനനം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂത്തതാണെന്നേ ഉള്ളൂ കർമ്മം കൊണ്ട് അവനാ ഏട്ടൻ പട്ടാഴിൽ എന്തിനും ഏതിനും കുഞ്ഞുണ്ണിയാ കേമൻ അതെനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും നാള് വിളിച്ച ദൈവങ്ങളോടല്ല ഉണ്ണിയോടാ ഞാൻ നന്ദി പറയണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പിന്റെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പൂജിച്ചെടുത്ത പട്ടുതാലിയ ഇനി ഇതിനൊരു അവകാശിയുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇയാൾ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ ചെറുട് കെട്ടിത്തരണം ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം കൊള്ളാം കൊട്ടും കുരവയും അഗ്നിസാക്ഷിയും ഇല്ലാതൊരു വേളി നടക്കട്ടെ അതാവും യോഗം എന്നാലും ആയിരം കർഗഹോമങ്ങളുടെ ബലമുണ്ട് എന്റെ ഉണ്ണിയുടെ ആശീർവാദത്തിന് അത് മതി എനിക്കത് മതി ചെമ്പറയിലേക്ക് പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഈ യാത്ര ഞാനായിട്ടല്ല ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് മാധവൻ പോയിരിക്കും പടനിലത്തിന്റെ എതിർവശത്ത് നിന്റെ അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളുമാണ് നിനക്ക് കരയാം ചെമ്പ്ര ഇനി ശ്മശാന ഭൂമിയാകാൻ അധികം കാലമില്ല ഒരു താത്രികം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ചെമ്പ്രയെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി കുളത്തിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നെല്ലൂർ മന വിൽക്കാനൊരു നീക്കമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു മന പൊളിച്ചു മാറ്റാനാ പ്ലാൻ ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ല അതിന്റെ കണക്കും ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലാണ് ആ പട ഊരെ അങ്ങോട്ട് നശിക്കട്ടെ ചെമ്പ്രയുടെ ദുഷ്കീർത്തി ശകുനം നിന്ന് കത്തട്ടെ ദാ അസ്ഥിവാരം വരെ ചാമ്പലാവണം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു ബ്രഹ്മഹത്യയാ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ അഷ്ടാക്ഷരി അങ്ങനെ ജപിച്ചോളുക ഇനി ഒട്ടും അമാന്തം വേണ്ട അതിനങ്ങോട്ട് അമർത്തുക എന്താ എന്ത് പറ്റി നോക്കട്ടെ
ശിവനെ അർച്ചിച്ച ദ്രോണ പത്തവതാരങ്ങളും ആണുങ്ങളായിരുന്നു ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മണിയങ്കോട്ട അച്ചിക്കോന്തന്മാർക്ക് പുരുഷ പ്രജകളെ കണ്ടാൽ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയർ പിച്ചും പേയും പറയും മാധവൻ പട്ടാഴി മാധവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അച്ഛനും മക്കളും വെച്ച പടക്കൊന്തേ പൊട്ടിയില്ലേ രാവിലെ ഇല്ലത്തുന്നിറങ്ങുമ്പോ നെല്ലൂർമനെ കാറ്റത്ത് ധൂളിയാക്കി പറത്തിക്കളയാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു അല്ലേ എനിക്ക് നെല്ലൂർമന ഇതുപോലെ കാണണമെന്ന് മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാൻ മാത്രം പോന്നവരല്ല മണിയങ്കോട്ട മണ്ണുണ്ണികൾ മാധവൻ പട്ടാഴി മാധവൻ പട്ടാഴി മാധവൻ നമ്പൂതിരി ഭഗവാന്റെ തിടമ്പ് പോലെ ചൈതന്യമുള്ള പട്ടാഴി മാധവൻ എന്തിനാ തിടുക്കപ്പെട്ടിപ്പങ്ങോട്ട് വന്നത് മനം വാങ്ങാനോ അതോ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കൊലയറ കാണാൻ അഞ്ചു പ്രാണനും അലറിക്കറിഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചാലും ഈ ദയന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല ഒരു ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കും നിന്റെയൊക്കെ ധാർഷ്ട്യം ഞാൻ പക്ഷേ അന്നും തീരില്ല എന്റെ വ്യസനം അവനെ വിടുക എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നൊന്നായി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അതുവരെ കണ്ടുപോകരുത് ഒന്നിനെയും ഈ മുറ്റത്ത് ഗുരുനാഥർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഇറങ്ങി പോവുക മുറ്റത്ത് തൊട്ടുപോകരുത് എന്റെ കുട്ടികളെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കിട്ടിയത് പോലിരിക്കും ജീവച്ഛവുമായി കിടക്കാൻ എണ്ണപ്പാത്തികൾ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ മണിയങ്കോട്ട് ആധാരം കാണണോ നല്ല ഒറിജിനൽ ആധാരം കൈവശമുള്ള അവകാശിയെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളുകാളിൽ താഴെ വിടരുത് മണിയങ്കോട്ട് കാരണവര് ഷാരടിമാമേ ഒന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്ക് നെല്ലൂർമനയുടെ അവകാശി തുളസീമണി മനസ്സിലായില്ലേ നെല്ലൂർ ഹരിനാരായണന്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ ഗുപ്തൻ ഓർമ്മയില്ലേ ആ ദിവസം അന്ന് ഹരിയുടെ തോളിലിരുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയെ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല മണിയങ്കോട്ട് സാവിത്രിയുടെ കണ്ണിൽ പോലും പെടാതെ ഇവളെ ഞാൻ ശാലത്തെ അടുക്കളയിലിട്ട് വളർത്തി ദുഷ്ടഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി മുഖത്തേക്ക് ഇത് ഹരിനാരായണന്റെ മകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്രമോപ്പീന് പറ്റില്ല പാവം ഈ ശാരൻ ഏഴ് സമുദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടും നീ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലല്ലോ മോളെ എത്ര ആവാഹിച്ചിട്ടും സാവിത്രി ഇറങ്ങി വരാത്തതിന്റെ രഹസ്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാത്തിരിക്കുക അവള് ചെല്ല് വലതുകാല് വെച്ച കട കയറുക ഈ തുളസിക്കതിരും സാവിത്രി പറിച്ചു തലേ ചൂടും അതിനു മുമ്പ് സാവിത്രിയെ ചുട്ട് ഭസ്മമാക്കി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മാധവൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അഷ്ടദുഃഖുകളും അഞ്ചു സ്വരൂപത്തിൽ വാഴുന്ന ഈശ്വരൻ സാക്ഷി ഇന്ന് തുടങ്ങും നിന്റെയൊക്കെ രാപ്പനി ഓ ചെന്ന് രാശി വെച്ച് നോക്ക് നിന്റെയൊക്കെ ലഗ്നത്തിലും ചന്ദ്രനിലും വൃത്തിയും നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ടാവും ഓ വന്ന വഴിക്ക് പോവാൻ മക്കൾക്ക് അച്ഛൻ വഴികാട്ടി കൊടുക്ക ആ 
ആഴമറിയാത്ത ചുഴിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു ഈ അച്ഛനും മകനും ഇപ്പോ കുട്ടനും ശാരടി മാമ മടങ്ങിക്കോളൂ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊരു മനുഷ്യാലയമാക്കി ഞാൻ നിന്ന് ഏൽപ്പിക്കും അതിന് സാധിച്ചാൽ മാത്രം പട്ടാഴിക്ക് മടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിത കൂട്ടാൻ കിഴക്കേ തൊടിയിലെ മാവ് പോലും വെട്ടരുതെന്ന് അമ്മയോട് പറയണം ശവം പാഴ്വിറക് കൂട്ടി അതിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയണം ഭൂമിക്ക് ശുഭ്ര നിറവും നെയ്യിന്റെ ഗന്ധവും ഉണ്ടാകും ക്ഷത്രിയ ഭൂമി ചുവന്നതും ചോരയുടെ ഗന്ധമുള്ള വൈശ്യഭൂമിക്ക് ക്ഷാരഗന്ധവും ഉണ്ടാകും കറുത്തതും ശ്മശാനത്തിന്റെ ഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ ഭൂമി ശൂദ്രഭൂമി പ്രേതഭൂമി എന്റെ പഴയ മുരുക ൂർത്തച്ഛൻ വണ്ണും മരവും കൊണ്ട് എഴുതിയ കവിത ഭൂമിയിൽ ഒരു തച്ചന് എട്ട് തരം ഗ്രഹങ്ങൾ പണിയ അതെ എന്തോ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് നെല്ലൂർമന ഏതിനത്തിൽ പെടും ഹിരണ്യനാഥം സിദ്ധാർത്ഥം സുക്ഷേത്രം ഏത് തെക്കിനി പടിഞ്ഞാറ്റ വടക്കിനി കിഴക്കിനി നാലും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് യമശൂർപ്പമല്ല തീർച്ച യമദൈവതം മരണം മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്യും അമ്പട തച്ച അതെ ശരവണ പഴനിയിൽ ആറാടിയ ഭസ്മവും പഞ്ചാമൃതം ഉണ്ട് ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട അടുക്കില താത്രി തിരുത്തും എഴുതിയവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കവിത ഞാൻ തിരുത്തി സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉളിയന്നൂർ തച്ചന്റെ തന്നെ താവഴിയിൽ ഒരുത്തൻ ചെമ്പറയിലെത്തും ഇതിനുമുമ്പ് ഈ അങ്ങാടി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അത് മതി താടിയ കുപിതനാണല്ലേ അല്ല യു രഘൂത്തമൻ പണി അന്വേഷിച്ചു വന്നതായിരിക്കും താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പണി തരണ്ട ചെമ്പറയിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ട് അവിടേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരൂ ചോര കണ്ടവരെ നിനക്ക് വിഷഹാരി അറിയില്ല വിഷ ഊതി കേറ്റാൻ ഊതി ഇറക്കാനും ഒരു നിമിഷം വേണ്ടിരിക്കെ നിലവിളിച്ച് മരിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഒരു വിഷാരി തനിക്ക് വിഷ ഊതി ഇറക്കാനേ അറിയാവൂ തുപ്പാൻ അറിയില്ല അച്ചോ ചത്ത പാമ്പും കടിക്കില്ല ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതും കടിക്കില്ല ആശാനെ കടൽ പാമ്പിനെയും കരപ്പാമ്പിനെ കണ്ട എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് വെറുതെ നക്കി നോക്കുക ഉപ്പുരസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കടൽ പാമ്പ് 
ഇത് കാടോ അതോ വീടോ രണ്ടായാലും നല്ല തടിക്കോളുണ്ട് ഇതോടെ നമ്മുടെ അരിഷ്ടതകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പോവാ നമ്മുടെ അല്ല ഇന്ത്യ പട്ടാഴി നമ്പൂതിരി പണിക്ക് വിളിച്ചത് നിന്നെയല്ല നിന്നാ പോഴൻ ഇനി മേലാൽ മൂക്കിലിരുന്ന് മൂളിയാൽ ചിന്തേരിട്ട് കളയും ഞാൻ എന്തോ ആരോ വിളിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു വരിക ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് മുള്ളുക അതല്ല കാലി മുള്ള് കാലിലെങ്ങാനും മുള്ളിയാ കൊന്നു കളയും ഞാൻ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടൂടെടാ തെണ്ടി അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്ക അവിടെ ആരും ഇല്ലേ നോക്ക നക്കാനോ എന്തോ തിന്നാൻ കൊണ്ടുവാ ഉണ്ണിയപ്പോണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും മനസ്സിലായില്ല അന്തപുരത്തിൽ അമ്മച്ചയുടെ പേരെന്താ ഞാൻ അനന്ത ഞാൻ അനന്തനോ അനന്ത പത്മനാഭൻ അമ്മച്ചയല്ല എന്നാൽ അകത്തേക്ക് പോയി പറയാ ഉളിയന്നൂർ ആശാരി വന്നിരിക്കുന്നു വെറു ആശാരിയല്ല നല്ല അരളി പൂത്ത മണം അരളി പൂത്ത മണം അല്ല പിന്നെ അവിടെ ആണലി പെറ്റെടുത്ത മണോ എന്താ കാണണം വടക്കിന് കൂടാതെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിന് ഹിരണ്യനാഭി എന്ന് പറയും ഇത്തരം ഭവനങ്ങളിൽ പാർത്താൽ സർവേശ്വര്യങ്ങളും ധനപുഷ്ടിയുമാണ് ഫലം പക്ഷേ നമുക്ക് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും പാമ്പ് വേലാതിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പണിക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മായി അമ്മ പെറ്റി കിടക്കുന്ന പോലല്ല ആണാലി പെറ്റി കിടക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നേ സ്വാമി ഉളിയന്നൂർ തച്ച എന്ന് പറയും ഉളിയന്നൂർ തച്ചൻ ഉളി പിടിക്കുമ്പോൾ കൈവറയ്ക്കോ ഇല്ല ഉളിവിറക്കും ആരോടാണോ നിന്റെ തമാശ അതെ ഉളിയന്നൂർ തച്ചന്റെ താവഴിക്ക് വികടത്തം പൈതൃക സ്വത്താണ് അതിനീ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ മരുന്നില്ല നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് അപ്പോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ തെറ്റാതെ ചൊല്ലാൻ അറിയാമോ അറിയാമോ തെറ്റു പറ്റിയാൽ നൂറ് ആവർത്തി ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിക്കോളാവേ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധമാക്കും ശരി ക്ഷമിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കുളിച്ചതാ ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കുളിക്കാ ഉപ്രതം ഉണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടിട്ട കുളത്തിലെ മീങ്ങളല്ല ചെറുത്ത് പെരുവും നിശ്ചയ അറിയോ ദ്രോണരുടെ കയ്യിൽ ഇതിലും വലിയ ദിവ്യായുധങ്ങളുള്ള കാര്യം ഞാനികളെ ഉണ്ട കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് വേണം കൊല്ലാൻ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ തൊഴുത്തിലേക്കില്ലേ ഏട്ടനെ കാണാൻ വല്ലപ്പുഴയിലെ പോത്തോട്ടക്കാരനില്ലേ കെല്ലാ മുഹമ്മദ് പുള്ളി വന്നിക്കുന്നു ദ്രോണരുടെ നേർക്ക് ജയേട്ടൻ ഉന്നം പിടിച്ചു നിന്നാലും ഈ തോക്ക് പൊട്ടില്ല അല്ലേ ഗിരിഷേട്ടാ അതെന്താ നെല്ലൂർ മന ഭദ്രമായിരിക്കേണ്ടത് സാവിത്രിയുടെ ആവശ്യമല്ലേ സാവിത്രിയുടെ മാത്രം സാവിത്രി ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആവർത്തിക്കുക എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാനിതിൽ അത് വിശ്വസിക്കണ്ട എന്റെ മണി കുശവ ആചാര്യം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാ മതി ഓ പൂർവാഗ്നേയി പശ്ചിമ തഥാ വായവി ചോതരൈ ഷാനി വായവി ചോതരൈ ഷാനി 
दिशा अष्टविमा स्मृता आरुम कण्ण तो रखेर यंद शब्दम के टालम जेबम नरतर द चोरे कंडाल नटर द धीरे राय ने शिष्यन मार बोले म भयंकर ही क्यों इन्हें मारिया क्या निंदा वाई पाट आई था प्रयोगम ब्राह्मण ने विधि चुटला लाला यंगले म जाने चाहिए म आरत तड़क में ना आऊँ जाए ने मुड़ी ऐड चुटे कुली अपोला कुवी आरे इन्हें परिहस किल्ला ओम विश्वकर्मण्य नमः रात्रि आई कक्षिक फैशन शो कंक अतिर्तिमा <laughs> मुणि वीडात्र अंदर <laughs> मूत्रोन <laughs> स्त्री वो जप मु गौरी 
ഞാൻ പറയുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഗിരീഷ ഗിരീഷ അച്ഛന്റെ ആംഗ്ലമാരുടെ മുഖത്ത് ചവിട്ടി തേച്ച് ഇറങ്ങി പോയല്ലേ നീ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും കെട്ടവളെ എന്താണ് അപ്പോ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗുപ്തനും മക്കളും ചത്ത് നശിച്ചുവെന്ന് കണ്ടു ഉറപ്പിക്കാനാ അപ്പൊ ഉറപ്പാണ് അച്ഛന് എല്ലാം നശിക്കുമെന്ന് അവന്റെ അച്ഛപ്പണി ചെയ്ത് നടക്കുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ശബിക്കുന്നോടി അച്ഛാ ഈശ്വരനെ കരുതി എന്താ കരുതിട്ടല്ല അച്ഛന്റെ ഏട്ടന്മാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് പറയാ മുഖപുര വേണ്ട മാധവേട്ടനോട് ചണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കരുത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് കേട്ടില്ലേ ഇവള് പറഞ്ഞ പൊരുളച്ചന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ചോരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവള് ദാഹിക്കുന്നു ലക്ഷണം കൊള്ളാം അത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കടവ് കടന്ന് വേളിക്കാരൻ വരുന്നു പിന്നാലെ സമാധാന ദൂതുമായി സഹധർമ്മിണിയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം മക്കളെ പട്ടാഴിക്ക് ഭയം ബാധിച്ചിരിക്കണോ മാടങ്ങിക്കോളാ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശവം കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഇറങ്ങി പോടി മൂതേ കംസ ജന്മം എത്ര അനുഭവിച്ചിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല ഞാൻ കംസൻ തന്നെയാ ഈ അടിവയറ്റിൽ ഒരു കൃഷ്ണ ഉണ്ണി വളരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിട ഈ ജയൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി അവനോട് അത്രയും ആയുസം നിനക്ക് ഇല്ല ജയ തൊടില്ല നീ വഴി തെറ്റിയിട്ടാൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ഈ മുറ്റത്ത് കാല് കുത്തരുത് മനസ്സിലായോ അനന്താ ഇത്രയും വണ്ടിയിൽ കൂട്ടുകൊ ഏതൊരു പെണ്ണിനും സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് എത്ര വെറുത്താലും അവമാര് ചാട്ടി ഇറക്കി വിടില്ല നിങ്ങളത് തകർത്തു വെറുപിടിച്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പിതൃസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചോ ചിത്രഗുപ്ത നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ ആയിരം രേഖ സാവിത്രി ഇവന്റെ നെഞ്ച് വലിച്ചു കീറി ചങ്കടുത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തരൂ എങ്കിലേ എനിക്ക് തൃപ്തിയാവൂ പെറ്റ തളയെ വിളിച്ച് നെഞ്ചിലിടിച്ച് ഓരിയിടാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ടാവും അപ്പ മതി മുക്ര ഓ ഇതാണല്ലേ ആ മാതാമ കാരണം അവരുടെ വാടക കൊലയാളി ഒളി സേവക്കിറങ്ങുന്ന ഈ ദുർദൈവതയെ കണ്ടാൽ രണ്ടായി വലിച്ചു കീറും മാധവൻ ഓർത്തോ മണിയങ്കോട്ട കാരണവരും മക്കളും നെല്ലൂർ മനയുടെ കുറെ കരഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചിറക്കണ ആസത്തുകൾ അവിടെ നിന്ന് പടിയിറക്കി നാട് കയർത്തണ ജോലി നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലോ അതി അത് നാളെ തന്നെ തീർപ്പാക്കണം വരിക എന്താ കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏ ഒന്നുമില്ല എന്തോ ചെറിയ കരട് കണ്ണിലെ പാറ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം തന്റെ കണ്ണിലെ കരട് ഞാനാണിപ്പോ അയ്യോ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണേ ശത്രു ശത്രു തന്നെയാണ് മാധവൻ ശത്രുവായാലും മിത്രമായാലും അക്രമിച്ചു കീഴടക്കുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവമാണ് അച്ഛന്റെയും ആംഗളമാരുടെയും ജീവന് വേണ്ടി മിത്ര എന്നോട് യാചിക്കരുത് വിട്ടുതരില്ല ഒന്നിനെയും ഞാൻ അക്ഷരമറിയാവുന്നവനല്ലേ ഈ കോട്ടോർ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കും എന്തായത് നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വലിച്ചിറക്കാനുള്ള കോട്ടോറാ 
ഊട്ടി പൊക്കണം സ്വയം ഇറങ്ങണോ അതോ കഴുത്തിന് ഊത്തി ഇറക്കി വിടണോ എടാ വാസു എവന്മാരെടുത്ത് ചീന്തി ചിന്തരുടാ എന്താണായത് നേരെ വായിച്ചു നോക്ക് പീഴെറിയായി സ്വാമിമാരുടെ കൈയും കാലും ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് ആവിയും അനക്കവും ഇല്ലാത്ത തെക്കോട്ട് നോക്കി കിടക്കുന്നേ ഇന്ന് മുതൽ തുളസിയുടെ മുതലിൽ നിന്നൊരു പഴിക്കിനെ പോലെ നീ എടുക്കരുത് എടുത്താൽ എല്ലാം നശിച്ചു നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മോങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ചുംബന്മാര് അഭയത്തേക്കരിക്കുന്ന കഴുതകൾ കൊണ്ടാവും ഇതിലും നല്ല ഉശിരി എന്തിനാണ് ശംഭോ എനിക്കിങ്ങനെ മൂന്നാം മക്കള് അച്ഛാ എന്താ രാജീവം വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മണിയങ്കോട്ടിന്റെ അടിത്തറ അളകിയിരിക്കുന്നെന്ന് സ്വത്തില്ലാത്ത മണിയങ്കോട്ട് നിന്നും അവന് പെണ്ണ് വേണ്ടാത്ര എപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഗിരീശൻ മനസ്സ് കല്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊന്നവന്റെ ശവം മരിച്ചവന്റെ മുറ്റത്ത് ദഹിക്കണം മണിയും കൂട്ടെ പഴയ ആചാരങ്ങൾ തെറ്റിക്കണ്ട അതിന് കരളോടൊപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ ഇവിടെ അച്ഛൻ പുലർച്ചെ പുഴക്കരെ കാത്തു നിന്നോ കണി കാണാം മാധവന്റെ ജേട്ടം വട ഗിരീഷ വസു ചെമ്പ്രയിൽ ഇത്തിരി ചോര വന്നിട്ട് എത്ര കാലായി കല്യാണകാരണിയായി സദസായി കല്യാഭിലാഷ സന്താഹിനിയായി സിദ്ധിയായി മൂല പ്രകൃതിയായി വർദ്ധിക്കുമേസ് ഈ അടുപ്പിൽ പാലികാച്ചൻ തീരുമാനിച്ചോ നന്നായി ഞാൻ ഫയർ എഞ്ചിൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ആദികേശവാ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോ ഉയര് കിടന്നാൽ നിനക്ക് വായിച്ചെങ്കിലും ജീവിക്കാം തുളസി അന്നപതിയായ അഗ്നിയെയും മഹാലക്ഷ്മിയെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നെല്ലൂർ മനയിലെ അഗ്നിശാലയെ ഞാൻ വീണ്ടും ഉണർത്താൻ പോകും അത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം പേടിയുണ്ടോ കുട്ടിയേട്ടാ വേണ്ട ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന സാവിത്രിയുടെ പട്ടടയ്ക്കാണ് നീ തീ കൊടുത്താൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞതനുസരിക്കെ ഏതു തച്ചനും വർജിക്കേണ്ട വായു കോണിലാണ് ഈ വീടിന്റെ അടുക്കള അനന്ത ആഞ്ഞു വീശുന്ന കിഴക്കൻ കാറ്റിന് ഗതി തടയി എവിടെ കാട്ടുതീ പോലെ ആളിപ്പടരുന്ന സാവിത്രിയുടെ പ്രതികാരാഗ്നി എവിടെ ഹരിനാരായണനെ കൊന്ന ചവദാഹികളായ തീനാമ്പുകൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല അച്ഛനോ മക്കളോ അതോ കീഴടങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ട രാക്ഷസി ആരായാലും ഈ പിത്തലാട്ടങ്ങൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല മാധവൻ അതെ എല്ലാരും വരിക അടുപ്പിൽ പാല് തളിച്ചു തൂവി പൂർവികരുടെ കാലത്ത് നടക്കാതെ പോയ ഗൃഹപ്രവേശം 
ഇപ്പോഴാ നടന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു വീടായി അതെ ഇതൊരു ലക്ഷണമൊത്ത മനുഷ്യാലയമാകാൻ പോകും നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന വാക്ക് പാലിക്കാൻ കുട്ടേട്ടൻ ഒരു അല്പ ദൂരം കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാവിത്രിയുടെ അന്ത്യം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ പൂർവികരുടെ ആശീർവാദത്തിന് എനിക്കും അറിയില്ല എന്താ പറ്റി ഞാനിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയതാ വലിയ കുരുങ്ങി എട്ട് കാലിയുടെ അല്ല ഇതേതോ പത്തിരുപത്തെട്ട് കാലിയുടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമസ്കാരം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഭാഗ്യം രക്ഷിക്കും മനസ്സിലാകാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു ഇനി ഈ വല മാറ്റണ്ട ഇനി ഒരിടം കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ആ കൊലയാളി വാവലുകൾ പാറിപ്പറക്കുന്ന ആ മുറി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭുവനേശ്വരിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രതിഷ്ഠ പാലച്ചൂട്ടിൽ താത്രിക്കുമുണ്ട് അവിടെ വിളക്ക് വെച്ച് തൊഴുതു നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരു യക്ഷി ആരാ നിന്റെ അടുത്തി തുളസിയുടെ അകത്തുണ്ട് അവള് മച്ചില് വിളക്ക് വെക്കാൻ ഒരുങ്ങാ എന്ത് വിട്ടിത്താ നീ കാണിച്ചത് അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് മച്ചിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക രക്ഷി പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് കയറിക്കൊടി ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൊലകുലി അടിയന്തരം കൊണ്ടാടാം ഇത് ഞാൻ തന്നെ അളിയാ മണിയങ്കോട്ട് ജയ എന്നെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സാധുവിനെ വെറുതെ വിട് മണിയങ്കോട്ട് ജയ അതെടാ ആദ്യ ഉഗ്രമൂർത്തിയായ നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ മതി ഈ പുതിയ നെല്ലൂരമ്മേ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ നീർക്കുഴിയിലിട്ട് കൊന്നത് നീയല്ലേ ജന്മം പിഴച്ച ദുഷ്ടനും മന്ത്രമില്ലാത്ത ദുർദേവതയും നശിക്കും ഭൂമിയിൽ നശിക്കണം നീജൻ നീതിയുടെ ശാസനകൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മരണമാണ് നിന്റേത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ കൊണ്ടുപോയി തിന്ന സാവിത്രി നിന്റെ മകനെ നീ പോ മാധവ നിന്ന 
എന്റെ ശവവും കാത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ ചെമ്പ്ര പുഴക്കരയിൽ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഓ മുങ്ങിച്ചാവ് നെല്ലൂർ മരക്കലെ ഇല്ലത്തമ്മേ തൃശൂലമേന്ത്യ നിന്റെ കുട്ടേട്ടൻ മരിക്കാതിരിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ വരാതിരിക്കണമായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ പുഴയിലിറങ്ങി തപ്പിയാ മതി അപ്പോഴേ പൊങ്ങു ചത്ത ചണ്ടികൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ശരി ചമ്പ്രാൻ അംഗം ജയിച്ച് ഇപ്പൊ എത്തും തിരുമേനി എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ വിജയജ്യോതി കൈവിളിക്കാതെ കാര്യം നടന്ന അച്ഛനെ അറിയിക്കാൻ അക്കരെ ഒന്ന് ടോർച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഗിരീഷൻ ഇക്കണ്ട നേരമായിട്ട് തെളിഞ്ഞില്ല ജ്യോതി അത് ഇപ്പൊ തെളിയും ഞാൻ കണ്ടോളൂ ആദ്യായിട്ട നെല്ലൂർ കുളത്തിൽ വീണൊരാൾ ജീവനോടെ തമ്പ്രാനെ അയ്യോ കൊച്ചമ്പ്രാൻ തമ്പ്രാനെ എടുത്തോ മോനെ ജയാ 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 വിളിക്കണ്ട വിളി കേൾക്കില്ല മഹാപാവി എന്റെ മോനെ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നതുപോലെ ഈ ദുഷ്ടനെയും കുളത്തിലിട്ട് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു മണിയും കൂട്ട് സാവിത്രി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അതാണ് ശരി നീയാണ് കൊന്നത് ആ കുറ്റം ഞാൻ ഏൽക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് കാരണം അവര് പറയണം സാവിത്രി ചെമ്പ്രയിലെ ആ പഴങ്കഥ ഞാനായിട്ട് തിരുത്തുന്നില്ല പക വീട്ടാനുള്ളതാണ് മൂപ്പരെ ഉച്ചയിൽ ഉപ്പോളം ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ ജീവനിൽ ഇടപെടരുത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല കാരണവരെ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കൊന്നതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒളിയുദ്ധത്തിൽ വന്നവരിൽ ഒരാൾ കൂടെ നാളെ പോങ്ങും ചൂണ്ടക്കാരൻ വാസു അപ്പ വിഷാരിയോ ഇന്നലെ രാത്രി താൻ ഉടനായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് തന്റെ ലിമിറ്റിൽ നടക്കുന്നത് സർ മണിയൻകൂട്ടുകാര് പറയും പോലെ ഇത് പണ്ടേ അടിച്ച് നാമാവശേഷം കണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സമ്മതിക്കത്തില്ല എവിടോ തന്റെ വാസ്തുശില്പി അകത്തുണ്ട് സാറേ ഇവനൊരു മുഷ്കനാ 
ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ ഭജനയിലോ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇരിക്കണെന്ന ഈ കയ്യാളം പറഞ്ഞത് ആദ്യം സാക്ഷി വിസ്താരം പിന്നെ മതിയോ ഗുരുമുഖ ദർശനം അഗസ്റ്റിൻ ഈ പട്ടേരി പയ്യനെ കൊണ്ടുപോകും സ്വാമി വാ കരയണ്ട ഇന്നലെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ച കുട്ടിയെ സത്യത്തിൽ ആർക്കാ കൈപ്പട പറ്റിയത് രണ്ടാം സാക്ഷി മിത്ര കൊച്ചമ്മ എവിടെ അനിയന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്ന് വീട്ടുകാരിയെ സേഫാക്കി വിട്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാരി പറയും മുതുകിൽ മാത്രമല്ല തലയ്ക്കും കുത്തിയിട്ടുണ്ട് വലത് ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് പിന്നീന്ന് മാത്രമല്ല കുത്തി വീഴ്ത്തിയത് അല്ലേ അഗസ്റ്റിൻ ബോഡി പുറത്തേക്ക് എടുത്തോളൂ സാർ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ആവുന്നത് വരെ സംഗതികളൊന്നും സിമ്പിളായി എടുക്കണ്ട യെസ് സാർ അരുത ആ മുറി നിറയെ വവ്വാലുകളും നരിച്ചീരുകളുമാണ് അതാരും തുറക്കാറില്ല അനന്താ എസ് പി തടയണ്ട മിസ്റ്റർ എസ് പി നെല്ലൂർ മനയിൽ ഒരു ശവം കൂടെ വീണ് കിടപ്പു ശവമോ ആരുടെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ വഴിതെറ്റി കയറിയത് ആ മുറിയിലേക്ക് തുറന്നു പോയിക്കോളൂ അസ്ഥിവഞ്ചനമെങ്കിലും കാണും ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നീചന്മാരുടെ മരണത്തിൽ സജ്ജനങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാറില്ല നിൽക്കണം പട്ടാഴി തമ്പുരാനെ കണ്ട് കൈ തന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ഈ മരണത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സംശയമുണ്ട് സംശയിക്കണം സാർ എല്ലാ സത്യാന്വേഷണങ്ങളുടെയും തുടക്കം സംശയത്തിൽ നിന്ന് സംശയമല്ല സത്യമാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പട്ടാഴി മാധവൻ തുനഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ആർക്കും തടുക്കാനാവില്ലെന്നറിയാം ഇനി എത്ര ശവം കൂടി വീഴാനുണ്ട് ചമ്പ്രയിൽ വീരാൻ സാഹിബ് വരണം തുളസി ഊണിന് ഏമാനും ഉണ്ടാവും ഇല്ല തമ്പുരാൻ കുട്ടി അത് പറ്റില്ല ഇന്ന് എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലത്ത ചോറ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടിട്ടുള്ളതാ പരിചയമില്ലാത്തോട് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ തമ്പുരാൻ കുട്ടിയോട് പരിചയക്കേട് കാണിച്ചു പോലീസ് കളിച്ചു തമ്പുരാൻ കുട്ടി ക്ഷമിക്ക ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് കാഫറിനുള്ളത് കാഫറിന് കുപ്പായമിട്ടാൽ എല്ലാ മുഖവും ഒരുപോലെ കാണണം അതാണ് ശരി ആ കുട്ടിയോട് എന്ത് തരക്കാരെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഏത് തരക്കാരനാണോ ആ തരക്കാരായി വളരാനാണ് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എസ് പിക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം മുടിയഴിച്ചിട്ട് ആർത്ത് വിളിച്ച് കൂവുകയും ചിലപ്പോൾ മുത്തുമണി കിലിക്കുന്നത് പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മണിയൻകുട്ട് സാവിത്രിയുടെ ഉച്ചഭാഷൻ എന്താത് ബാവൂരി മഹാറാണയുടെ ശില്പശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന് പഞ്ചയന്ത്രം എന്ന് പറയും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഭവനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട യന്ത്രം ആരുമറിയാതെ യന്ത്രത്തിന്റെ വായിൽ ഉളിയന്നൂർ തച്ചൻ ഒരു ജാലവിദ്യ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒരു പുല്ലാങ്കുഴൽ രാപ്പകൽ പാലക്കാടൻ കാറ്റിരമ്പ് വീശും ചെമ്പ്രഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ കുഴൽ കൂകി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് യക്ഷികർജനമായി ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും നെല്ലൂർ മനയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് ആ വിദ്യ ഉളിയന്നൂർ കൗടില്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്മാരകം ഉളിയറിഞ്ഞ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയത് സാവിത്രിയുടെ നാവല്ല തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അമരധ്വജന്റെ മഹാസിദ്ധിയാണ് തമ്പുരാൻകുട്ടി തന്നെ പറയും കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് ഡയറിയിൽ കൊല ചെയ്തത് മണയൻകോട്ട് പ്രേതമാണെന്ന് എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും ഞാൻ ആര് വിശ്വസിക്കും ഈ പൊട്ടക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചത്തവന്റെ ശവം ചെമ്പ്രപ്പുഴയിൽ എങ്ങനെയാ പൊങ്ങ അസംബന്ധം 
അസംഭവ്യമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല നെല്ലൂർ മഠം പണിതത് വടക്കൻ തച്ചു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർമ്മാധികാരിയായ ഉളിയന്നൂർ തച്ചനാണ് ഇതിൽ ആര് വീണാലും അവന്റെ ജഡം പുഴയിലെ പൊങ്ങൂ ഒരു പോലീസുകാരനും അതിൽ സന്ദേഹം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാ അളവ് തെറ്റിപ്പണിയിച്ച അരക്കില്ലമാണ് നെല്ലൂർ മന ഇത് കുളമല്ല കിണറാണ് ഇതിനുള്ളിൽ അകവളവും ഉൾക്കുഴിവും ഉള്ള ഒരു ജലനാളി തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈമെടുക്കുള്ള ആ മഹാതച്ചൻ ആ സൂത്രപ്പണി അറിയാതെ ഇവിടെ കാൽ വയ്ക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശരി പതിക്കുന്നത് പടികുഴിയിലേക്കാവും അന്ന് ഗിരീഷൻ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയപ്പോ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ വിസ്മയ ലോകം കണ്ടാൽ കുളം ഉള്ളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോൽ ആഴമുള്ള കിണർ കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജലപാതം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ടണൽ നെല്ലൂർക്കാരനവരും എന്റെ അച്ഛനും കുഞ്ഞുണ്ണിയും ഈ ടണലിൽ കിടന്നാണ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചത് കിണറിനുള്ളിലെ വായുമർദ്ദം കാരണം വീഴുന്നവൻ നിലകിട്ടാ താഴത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീർമർദ്ദയും സാവിത്രിയുമൊന്നുമല്ല സാക്ഷാൽ ഭൂഗുരുത്തും അരനാഴിക നീളമുള്ള നാളിയുടെ അങ്ങേയറ്റം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചെമ്പ്രപ്പുഴയുടെ നെഞ്ചിലും കുളത്തിൽ വീണവന്റെ ശവം ഏറ്റത്തിൽ ഒഴുകി പിന്നെ പൊങ്ങുന്നത് പുഴയിലായിരിക്കും എന്താ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലേ വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ടോ മീരാൻ പണിതവനേക്കാൾ മിടുക്കനല്ലേ അടിച്ചു പണിത എന്റെ ചങ്ങാതി പ്രൊഫസർ പട്ടാഴി മാധവൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വാസം കുഞ്ഞുണ്ണിയേട്ടനെന്ന ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിനക്ക് ആ അടിക്ക് നിന്റെ ആസനം മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഗുരുവിന്റെ അടിക്ക് നിന്റെ തല ധരിക്കും ചാവറോടാ നിനക്ക് അനന്താ വിട് ഈ തിരുവങ്കന ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടോളാം ഈ മുറ്റത്ത് നിന്റെ ഒച്ച ഇനി പൊങ്ങരുത് ഇറങ്ങി പൊക്കോണ ഈ നിമിഷം പട്ടാഴ് തിരുമിനിയുടെ മുമ്പില് പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന മകനെ അയച്ച മൂപ്പിലാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ അയാളെയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഉപദേശിച്ച് പദം വരത്തെ പ്രായം കഴിഞ്ഞുപോയി മൂർഖന് താൻ എന്റെ അച്ഛനിട്ട് തന്നെ കുത്തിയല്ലേ ഇക്കണ്ട കാലം എന്റെ അച്ഛൻ താലി കയറ്റി വെച്ച് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പട്ടാളി തമ്പുരൻ ഗുലാന തന്നെയാ സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓടി വന്നത് മേലടുക്കളയിലെ രുചി നുണയാനല്ല മോണിയും കോട്ട ആയുധപ്പുരയുടെ ശേഷി ഇളക്കാനാ അതും പട്ടാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അതാ കഥയുടെ ഗുളിക ചുരുക്കം അതല്ല തന്തയും മക്കളും പൊരുതാൻ നിന്നാൽ അന്യം നിന്നു പോവും മണിയും കൂട്ട് ഗോത്രം കളി മാധവനോടാ നൂറ്റിയെട്ട് മർമ്മങ്ങളും കെട്ടുപോയ വെറും ഉടലാണ് നീ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ വാക്കും നോക്കും നേരെ നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ശിഷ്ടകാലം ഇതുപോലെ ചത്തു ജീവിക്കും അതാണ് നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ പൊക്കോളൂ പോടാ പേടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പേടിപ്പിച്ചത് ഇയാള് ബലിച്ചോറോ പടച്ചോറോ എന്ത് വേണോ വായിക്കോ പക്ഷെ എന്റെ ചോറിൽ പാറ്റി ഇടരുത് എന്താ പറയണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല പുലിവേട്ടക്കാരൻ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് പാല് കുടിക്കാനാ അല്ലല്ലോ പുലിയെ പിടിക്കാനാ ഇയാളെ കാട്ടി യക്ഷി ക്ഷണിച്ചാൽ യക്ഷി വരും ഇയാളെ തിന്നാലെന്ന് യക്ഷിയുടെ വിശപ്പ് മാറില്ല അടുത്തൂരുള്ള ഞാനായിരിക്കും എന്താ എന്താ അവിടെ 
ഓരോരോ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്ക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് പറയുക അപ്പോ കുട്ടിയെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാതെ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ഭയമുണ്ടോ എനിക്കൊരു ഭയമില്ല ഭയം വേണം ഇതുപോലൊരു തൃക്കാർത്തിക രാത്രിയിലാണ് നെല്ലൂർക്കാരനവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഹരിനാരായണൻ മരിച്ചതും ഇതേ ദിവസാ ഇനി നിന്റെ ഊഴ വാങ്ങിക്കൊള്ളൂ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെളിയട്ടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ ലക്ഷം ദീപങ്ങൾ അത്താഴ പൂജ കൂടി കഴിഞ്ഞേ വരും ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഈ ഭസ്മം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം ശരി ും സാരസ്വതം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിക്രമിക്കുട്ടികളെ അല്ല അതാ ഇല്ലേ നിനക്ക് 
എനിക്കെന്നും <laughs> <laughs> ിത്തുമ്പിൽ നീ എന്നെ ആവാഹിച്ച് നാടുകടത്താമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം നമോ നമഹ പിന്നെയൊന്നും പുലയോട് പുലയായിരിക്കും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പട്ടാളിയുടെ ആണിക്കൽ ഒരുങ്ങാൻ മാധവേട്ടൻ എന്നെ വല്ലാണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടൊരു സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ ഏ ആ പട്ടാഴിയിലെ പൊന്നും കൂടത്തിന് ഇനി എന്തിനാ ചെമ്പ്രയിൽ ഒരു പൊട്ട് ഈ വീട് എനിക്ക് വിട്ടുതാ മാധവേട്ട പട്ടാഴിയിലെ കർണനോടല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം പറയുന്നത് സാധിച്ചു തരണം കൊതിച്ചു പോയി എന്റെ കുട്ടിയെ തോൽപ്പിച്ച ആരാണെന്ന് കേൾക്കണോ പട്ടാഴി കുഞ്ഞുണ്ണി ഇവിടെ മോനന്റെ ഗിരിയെ വെട്ടി അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി കൊന്നു ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെടുത്തി ഈ ഞാൻ മണിയൻ കോട്ടു സാവിത്രി അതിന് പകരം ചോദിക്കാമെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെട്ടു ആദികേശവിനെ കൊന്ന് ലക്ഷണം കാണിച്ചു മനസ്സിലായ നിനക്കിന്റെ ശക്തി ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവളെയാണ് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഇക്കണ്ട കാലം വരയ്ക്കും അക്ഷരലക്ഷം മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിട്ട് മന്ത്രസിദ്ധി കൈവന്ന മാധവേട്ടൻ ആവാഹിച്ചാൽ സാവിത്രിക്ക് വരേണ്ടി വരും കൊല്ലരുത് പാവത്തിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എന്റെ ജീവനാ സാവിത്രി ഇനി ഞങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ആർക്കും നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച തീരുമാനമാണോ സംശയം വേണ്ട നായി ശക്തിയുണ്ടെ തടയണാതി എന്നെ
ക്രൂരൻ മാത്രമല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു രോഗി കൂടിയാണ് നീ നെല്ലൂർ മലയിൽ ഞാൻ കാല് കുത്തിയ ദിവസം നിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഞാൻ കാല് വെച്ച നിമിഷം അന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗിരീഷ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച രോഗിയും ചങ്ങലക്കിടേണ്ട ക്രൂരതയും നീയാണെന്ന് കുടിപ്പകളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് ഇതൊരു മനുഷ്യാലയമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ഞാൻ തുളസിക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു പോയി ഇനി മുതൽ അവൾ ഇവിടെ താമസിക്കും അതിനു മുമ്പ് നിന്നിലുള്ള സാവിത്രി മരിക്കണം ആ മരണം നിനക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷകളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ് ഹിംസ ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനാണെങ്കിൽ അത് ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യ ധർമ്മം പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ പക്ഷേ ബുദ്ധി ഇല്ല നീ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഈ വീടിന്റെ ഉടയോൾ നിയമാനുസരണം ഇക്കണ്ട സ്വത്തിന്റെയൊക്കെ ഉടയത്തം നിനക്കായിപ്പോ കോടീശ്വരി അതി നെല്ലൂർമന പഴയ ഇരുട്ടു ബാധിച്ച് അരക്കില്ലമല്ല മനുഷ്യർക്ക് പാർക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ലക്ഷണമൊത്ത പ്രകാശമുള്ള താമസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാർപ്പിടമാക്കി മാറ്റി അതായിരുന്നു നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വാക്ക് ജന്മം മുഴുവൻ നിന്നോടൊപ്പം സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവനാണ് എന്റെ ഉണ്ണി അപ്പോ നീയും ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ നാളെ നെല്ലൂർ ഹരിനാരായണന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ഈ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു വളരണം ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആശയല്ല വാശിയാണ് എല്ലാരും പോകാനുള്ള പരിപാടിയാ ഇത് തന്നെ അവസരം ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് വേഗം പോകാം വരട്ടെ ഇനി ആര് വരാൻ ശാരണിമാമേ പൊട്ടിയെ ഓടുമാറ്റാനും ഒരു കൊളുത്തുറപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഇവൻ ധാരാളം മതി അതിലൊക്കെ ഇവൻ കേമന അതുകൊണ്ട് ശാരണിമാമയ്ക്ക് ഒരു കയ്യാളായിട്ട് ഇവൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശോഭയിൽ തെളിയുന്ന ദ്രോണ നക്ഷത്ര കോടികൾ കഥിപനാം ദ്രോണ ഉദയത്തിലോം കാര ശംഖമാം ദ്രോണ ശരമാറിയാൽ ശിവനെ അർച്ഛിച്ച ദ്രോണ ദ്രോണ 